আমরা একেবারে ফার্স্টে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিসিটি পিরিয়ডিসিটি বা পর্যায় বৃত্তি তো বেসিক্যালি আমরা পর্যায় বৃত্ত গতি বা পিরিয়ডিক মোশন নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব কারণ পিরিয়ডিক মোশন হচ্ছে আমাদের পর্যায় ভিত্তিক গতি অর্থাৎ পিরিয়ডিক আমাদের এই অধ্যায়টার নামই হচ্ছে বেসিক্যালি পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যায় ভিত্তিক গতি অষ্টম অধ্যায় তো বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টারের পিরিয়ডিসি বলতে আমরা কি বুঝি আসলে আমরা বলি যে আমাদের কলেজ যদি আমরা কলেজের কথা বলি তো প্রতিদিন সকাল নয়টার সময় সকাল নয়টা সময় আমাদের আসলে কলেজে যেতে হয় বা কলেজ প্রতিদিন সকাল নয়টায় শুরু হয় তো প্রতিদিন ঘুরে ফিরে যে সকাল নয়টাতেই বা কলেজ শুরু হয় এই সকাল নয়টায় প্রতিদিন যে ঘুরে আসে অর্থাৎ প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট টাইম আমাদের অতিক্রম করে তো এবং সেই টাইমে আমাদের কলেজে যেতে হয় বেসিক্যালি এই যে একটা নির্দিষ্ট টাইমে আসা একটা পিরিয়ডিক অর্থাৎ একটা পর্যায়বৃত্ত অর্ডারে সেটাই একটু পর্যায় বৃত্তি রাইট পর্যায় বৃত্তি আরও বিভিন্ন উদাহরণ বলতে পারি যেমন আমাদের প্রতিদিন শুক্রবার সরকারি ছুটি বা বিভিন্ন আমরা বলতে পারি যে আমরা যদি একটা ঘড়ির কথা চিন্তা করি সেই ঘড়ির একটা নির্দিষ্ট কাটা আই মিন ঘড়ির একটা কাটা নির্দিষ্ট সময় পরপর কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দাগ অতিক্রম করে রাইট তো যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট দাগ অতিক্রম করে এটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের পিরিয়ডিসিটির একটা উদাহরণ রাইট আবার আমরা যদি চিন্তা করি সাইন কোসাইন আমাদের সাইন কোসাইন এই সাইন কোসাইন এই ফাংশনগুলো কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি পরপর একই মান গ্রহণ করে এটা আমরা জানি যে তিনশো ষাট ডিগ্রি পরপর একই মান গ্রহণ করে বা আমরা বিষয়টাকে যদি আরও সহজ করতে চাই রাইট আমরা যদি আরও সহজ করতে চাই তাহলে আমি বলতে পারি যে ধরো তোমার একটা নির্দিষ্ট ফিক্স টাইম আছে তুমি প্রতিদিন ষাটটাতেই পড়তে বসো তাই যে তুমি যে প্রতিদিন ষাটটাতে পড়তে বসতেছ এটাই কিন্তু একটা পিরিয়ডিসিটি ঘুরে ফিরে প্রতিদিন ষাটটা আসছে এবং তুমি পড়তে বসতেছ আমরা এখন পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যায়বৃত্ত গতি নিয়ে জানব তো পর্যায়বৃত্ত গতি নিয়ে পর্যায়বৃত্ত গতি নিয়ে বেসিক্যালি আমরা জানব তো তার সংজ্ঞা কি পর্যায়বৃত্ত গতি বা পিরিয়ডিক মোশন পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যায়বৃত্ত গতি এর সংজ্ঞাটা কি দিব আমরা এর সংজ্ঞা যদি আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোনো গতিশীল কণা কোনো একটা গতিশীল কণা যদি বস্তু কণা যদি এমন গতি যদি এমন হয় যে এটি তার গতিপথের নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে অতিক্রম করে আমরা কি কিছু বুঝছি আশা করি বুঝছি আচ্ছা আমরা একটা ছবি দেখব আশা করি এই ছবিতে আমরা সব কিছু ক্লিয়ার হব দেখো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা চিন্তা করলাম ধরো এখানে আমাদের একটা চিত্র আছে অর্থাৎ এটা আমরা চিন্তা করছি যে একটা পোকা এইভাবে আসলে উপরে উঠছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটা ফিগার অনুযায়ী রাইট অর্থাৎ একটা পোকা দেয়ালের উপরে এভাবে উঠছে আবার এইভাবে নামছে আবার এভাবে উঠছে আবার এইভাবে নামছে আবার উঠছে আবার নামছে এবং দেখা যাচ্ছে দুই সেকেন্ড সময়ে উঠছে আবার দুই সেকেন্ড সময়ে নামছে দুই সেকেন্ড সময় উঠছে দুই সেকেন্ড সময় নামছে দুই সেকেন্ড সময় উঠছে দুই সেকেন্ড সময় নামছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অর্ডার ফলো করতেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরপরই উঠছে নামছে উঠছে নামছে অর্থাৎ তার এই কার্যক্রমটা অব্যাহত আছে সো বেসিক্যালি এটা কিন্তু আমাদের একটা পর্যায়বৃত্ত গতি এটা আমরা চিন্তা করলাম যে একটা ইনসেক্টের যে ক্লাইম্বিং একটা ওয়ালে ক্লাইম্ব করা সেটার সাথে তুলনা করলাম আবার আমরা চিন্তা করলাম একটা বাচ্চা সে কি করছে একটা বাচ্চা আমাদের এর ক্লাইম্ব আপ এবং ডাউনের সাথে চিন্তা করলাম আমরা ধরলাম হাইট বনাম সময় একটা লেখচিত্র আমরা দেখলাম যেখানে আমরা চিন্তা করলাম যে বেসিক্যালি একটা বাচ্চা আমাদের এই টি সময় থেকে শুরু করে থ্রি টি সময়ে সে কি করতেছে উপরে থাকতেছে অর্থাৎ আমরা চিন্তা করলাম একটা বাচ্চা এই জিরো এই পয়েন্টে অর্থাৎ আমাদের এই জিরো পয়েন্টে আসলে বেসিক্যালি সে নিচে আসে কিন্তু সে কি করলো সে কি করলো যে এই সময় যে এখানে গিয়ে বেসিক্যালি সে উপরে উঠলো এবং উপরে উঠে আমাদের এতক্ষণ থাকলো আবার নিচে নামলো নিচে উঠে এতক্ষণ থাকলো আবার উপরে উঠলো আবার উপরে উঠে এতক্ষণ থাকলো আবার নিচে নামলো আবার নিচে উঠে এত নিচে নেমে এতক্ষণ থাকলো আবার উপরে উঠলো আবার উপরে উঠে এতক্ষণ থাকলো সো দেখতে পাচ্ছি সব সময়ে যে উপরে ওঠা বা নিচে নামা এবং এদের মধ্যে যে উপরে ওঠা বা নিচে নামা এরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমে করতেছে অর্থাৎ টি থেকে থ্রি টি আবার অর্থাৎ আমরা এখানে ডিফারেন্স দেখতেছি টু টি 
এখানে ডিফারেন্স দেখতেছি হচ্ছে একটি এখানে কিন্তু আবার টুটি এখানে কিন্তু আবার একটি এখানে আবার টুটি এখানে আবার একটি হবে সো বেসিক্যালি একটা অর্ডার থাকতেছে অর্থাৎ আমরা এটাকেও কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কি বলতে পারি পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যায় ভিত্তিক গতি আমরা আসলে পর্যায় ভিত্তিক গতির যে গতিপথ সেটা কিন্তু আমরা শুধু কি জানি আমরা পর্যায় ভিত্তিক গতি বলতে যে বেসিক্যালি শুধু পর্যায় ভিত্তিক গতি বলতে আমরা একটা কীরকম গতিকে বুঝি আমরা ইউজুয়ালি পর্যায় ভিত্তিক গতি বলতে বুঝি যে হয়তো বা গতিটা এরকম টাইপের হবে কীরকম টাইপের এরকম অর্থাৎ আমরা চিন্তা করি যে গতিটা হবে এরকম 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 অর্থাৎ যেভাবে তরঙ্গ চলে আমরা এইভাবে পর্যায় ভিত্তিক গতি চিন্তা করি কিন্তু আসলে না আসলে পর্যায় ভিত্তিক গতির যে দিক দিকপথ সে পর্যায় ভিত্তিক গতির কিন্তু দিকপথ আমাদের বৃত্তাকার হতে পারে উপবৃত্তাকার হতে পারে সরল লৈখিক হতে পারে বা আরও অনেক জটিল হতে পারে আমরা এরকম জটিল স্ট্রাকচার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রাইট সো এরকমও কিন্তু হতে পারে এবং আমরা বৃত্তাকার যদি চিন্তা করি এই বৃত্তাকার গতিপথে আমি চিন্তা করলাম এই যে একটা আমি যদি ধরে নিই যে আমাদের এই যে হচ্ছে একটা পয়েন্ট এই গতিপথের মধ্যে এই যে একটা পয়েন্ট এবং বৃত্তাকার পথে একটা বস্তুকণা ঘুরে এসে আবারও কিন্তু সেই পয়েন্টে এসেই বেসিক্যালি কিন্তু আমাদের আবার ফিরে আসছে আবার যাচ্ছে আবার সেই পয়েন্টে আসছে সো আমাদের যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে কিন্তু আমাদের দেখছে একটা বস্তু আবারও সেই একই জায়গায় ফিরে এসে আবার অতিক্রান্ত করছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর আমাদের গতিশীল কণাটা কিন্তু গতিপথে নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে একই দিক থেকে কিন্তু অতিক্রম করতেছে সো এই জন্য বেসিক্যালি এই গতিটাকে আমরা কী বলবো পর্যাবৃত্ত গতি অর্থাৎ যদি কোনো গতিপথের একটা 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 গতিশীল বস্তু যদি কোনো একটা গতিপথে নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে অতিক্রম করে আবারও বলছি একটা গতিপথে যদি একটা গতিশীল কণা নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে অতিক্রম করে অর্থাৎ আমরা এই ব্যাপারটাকে আরও ক্লিয়ারলি জানব ধরলাম একটা নির্দিষ্ট কণা একটা নির্দিষ্ট কণা তার গতিপথে অর্থাৎ একটা গতিশীল নির্দিষ্ট কণা তার গতিপথে নির্দিষ্ট বিন্দুকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর আমি ধরলাম এই যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর এই একই দিক থেকে কিন্তু বেসিক্যালি অতিক্রম করতেছে সো এটাকেই বেসিক্যালি কিন্তু আমরা বলি পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যাবৃত্ত গতি আমরা এই পর্যাবৃত্ত গতিকে কি বলছি ঘড়ির কাটার গতি সূর্যের চার দিকে যে পৃথিবীতে ঘোরে এটা পর্যাবৃত্ত গতি হতে পারে বাষ্প বা পেট্রোল ইঞ্জিনের যে সিলিন্ডারের মতো পিস্টনের গতি সেটা বেসিক্যালি পর্যাবৃত্ত গতি হতে পারে সো এই পর্যাবৃত্ত গতি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানলাম তো পর্যায় কাল কাকে বলে এখন আমরা জানবো যে আসলে পর্যায় কাল কি পর্যাবৃত্ত গতি সম্পর্কে তো জানলাম তো আসলে পর্যায় কাল কি সেটা এখন আমরা জানবো তো বেসিক্যালি পর্যায় কাল হচ্ছে আমরা যে পর্যায়বৃত্ত গতির কথা বলি রাইট যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর যে গতি আমরা একই দিক থেকে যে গতি হয় রাইট এক একটা বিন্দু অতিক্রম করার ফলে তো পর্যায়বৃত্ত এই অর্থাৎ পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো কণা যখন একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো কণা যখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর কোনো বিন্দুকে একই দিক থেকে নির্দিষ্ট দিক থেকে অতিক্রম করে এই এই যে যে একটা নির্দিষ্ট দিককে অতিক্রম করে বেসিক্যালি এই নির্দিষ্ট দিক অতিক্রম করতে আমাদের এটা বেসিক্যালি যে সময়টা লাগে অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে আমাদের পর্যায় ভিত্তিক গতিতে আমাদের একটা বিন্দুকে যে অতিক্রম করি আমরা নির্দিষ্ট দিক থেকে একই দিক থেকে বারবার সেই মাইমিন অতিক্রম করতে আমাদের যে সময় লাগে সেটাকে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কি বলি পর্যায় কাল এবং এই পর্যায় কাল জানার পরে আমরা যেটাতে জাম্প করব সেটা হচ্ছে অসিলিটরি 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 মোশন বা যাকে আমরা বলি কি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্পন্দন গতি বা স্পন্দন গতি বা আমরা একে বলি হচ্ছে দোলন গতি স্পন্দন গতি বা দোলন গতি বলতে আমরা কি বুঝি আসলে এটা স্পন্দন গতি বা দোলন গতিকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ট্রু অ্যান্ড ফ্রো টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন অর্থাৎ স্পন্দন গতি বা আমাদের দোলন গতি হচ্ছে এরকম একটা মোশন অর্থাৎ আমাদের এদিকে গেল অর্থাৎ আমাদের মোস আমাদের গতিপথের অর্ধেক সময় আমরা আমরা যদি সংজ্ঞায় যাই সরাসরি সংজ্ঞাটা আগে দিয়ে নিই যে পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে দোলন গতি ক্ষেত্রে বা স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টে মনে রাখতে হবে যে যে কণাটা দিয়ে আমরা স্পন্দন গতির কথা চিন্তা করতেছি সেই গত কণাটা অবশ্যই পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ হতে হবে অর্থাৎ পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো বস্তু যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একদিকে আমরা বলি অর্থাৎ পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো কণা যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একদিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় আরেক দিকে নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে স্পন্দন গতি বলে আচ্ছা 
আর একটু ক্লিয়ার হই আমরা দেখো স্পন্দন গতি কি স্পন্দন গতি হচ্ছে আমি চিন্তা করলাম এই যে হচ্ছে একটা সেন্টার সেন্টার বা এটা একটা সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা কেন বলতেছি তাই একটু পরে বলতেছি পর্যায়বৃত্ত গতি হচ্ছে সরি আমাদের স্পন্দন গতি হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো কণা পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ বেসিক্যালি কোনো একটা কণা আমি ধরলাম এই আমাদের সাম্য অবস্থায় আছে সেই গতি সম্পূর্ণ কোনো কণা কণা অর্থাৎ কোনো বস্তু আমাদের পর্যায় কালের অর্থাৎ পর্যায় কাল কি আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ করতে যে কাল লাগে রাইট সেই পুরা যে কালটা লাগবে একটা বস্তুকে একই দিক থেকে অতিক্রম করতে তো সেই কালটার অর্ধেক সময় আমি চিন্তা করলাম অর্ধেক সময় এই দিকে এবং বাতি অর্ধেক সময় এই দিকে কিন্তু সেটা কিন্তু অর্থাৎ অর্ধেক সময় এই দিকে পাখি অর্ধেক সময় এই দিকে কিন্তু সেটা কিন্তু একই পথে তার বিপরীত দিকে আছে অর্থাৎ আমাদের পথটা কিন্তু একই আছে বাট তার বিপরীত দিকে আছে দুইটাই কিন্তু বিপরীত দিকে রাইট সো যেহেতু উভয় বিপরীত দিকে তার মানে কি একই পথে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে চলে তাকে আমরা কি বলি স্পন্দন গতি বা আমরা বলি একে হচ্ছে অসিলেটারি মোশন বা যাকে আমরা বলি হচ্ছে দোলন গতি রাইট এবং এটা যদি আমরা বুঝতে পারি আমরা আমরা সংজ্ঞাটা বলছি যে কোনো পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোনো বস্তু যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোনো নির্দিষ্ট দিকে এবং কোনো নির্দিষ্ট দিকে এবং বাক্য অর্ধেক সময় একই পথে অর্থাৎ একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তাহলে সেই গতিকে আমরা বলি স্পন্দন গতি বা দোলন গতি বা অসিলেটারি মোশন তো এখন আমাদের একটা কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে আমাদের যে ফার্স্টে আমরা জানছি হচ্ছে পর্যায় পর্যায়বৃত্ত গতি এবং পরে জানলাম আমরা হচ্ছে স্পন্দন গতি আমরা ফার্স্টে জানছি পর্যায়বৃত্ত গতি বা প্রিয়ডিক মোশন এবং পরবর্তীতে আমরা জানলাম অসিলেটরি মোশন বা হচ্ছে স্পন্দন গতি বা দোলন গতিও বলি স্পন্দন গতিকে আমরা দোলন গতিও বলি তো এই দুইটা মোশন যে জানলাম এদের মধ্যে রিলেশন কি আমরা মনে রাখব যে সব অসিলেটরি মোশন বা একে আমরা কি বলি এটা হচ্ছে সব স্পন্দন গতি হচ্ছে আমাদের প্রিয়ডিক মোশন পর্যায়বৃত্ত গতি সব স্পন্দন গতি পর্যায়বৃত্ত গতি কিন্তু আমাদের সব আবারও বলছি আমাদের সব স্পন্দন গতি পর্যায়বৃত্ত গতি কিন্তু সব স্পন্দন সব পর্যায়বৃত্ত গতি কিন্তু আমাদের স্পন্দন গতি না অর্থাৎ স্পন্দন গতি হচ্ছে আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতিরই কিন্তু একটা স্টেপ একটা ধাপ অর্থাৎ আমরা স্পন্দন গতিকে বলি হচ্ছে আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতিরই এক ধরনের একটা টাইপ রাইট কিন্তু আমাদের স্পন্দন গতিকে কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে স্পন্দন সব পর্যায় গতি আমরা স্পন্দন গতি এটা কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারবো না অর্থাৎ পর্যায়বৃত্ত গতি কিন্তু স্পন্দন গতি এটা কিন্তু না অর্থাৎ আমি আবারও বলছি যে আসলে স্পন্দন গতি হচ্ছে আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতির একটা ধাপ বা একটা টাইপ এটা আমরা জাস্ট মনে রাখলেই হবে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে আমাদের কিন্তু অবশ্যই পর্যায়বৃত্ত পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কণা দ্বারাই পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কণা দ্বারাই কিন্তু বেসিক্যালি গতি সম্পূর্ণ কণা দ্বারাই কিন্তু বেসিক্যালি কিন্তু আমাদের কি হয় আমাদের স্পন্দন গতি সম্পূর্ণ হয় সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো এই বিষয়গুলো জানার পরে আমরা বলতে পারি যে স্পন্দন গতি আমরা কিসে কিসে দেখি এটা আমাদের মনে কোশ্চেন অবশ্যই জাগে তাহলে আমরা বলবো যে স্পন্দন গতি দেখি হচ্ছে আমরা সরল দোলক আমরা আসলে সকলেই ছোটোবেলায় এই কিন্তু সরল দোলকে উঠছি রাইট সরল দোলক কি হয় সরল দোলক একবার এই দিকে এসে একবার এই দিকে এই দিকে যায় একবার এই দিকে এসে একবার এই দিকে যায় রাইট আমরা ছোটোবেলায় অনেক মজা করছি এটা উপর উঠা দোলনা বলি এটাকে আমরা রাইট দোলনা দোল সরল দোলক বা যাকে আমরা বলে হচ্ছে দোলনা অর্থাৎ আমরা দোলনায় উঠে মজা অনেক আমরা মজা করছি ছোটোবেলায় সো বেসিক্যালি এটা কিন্তু আমার এটার গতি কিন্তু আমাদের স্পন্দন গতি কারণ এটা কি একই দিক থেকে একই একই দিকের একটা নির্দিষ্ট পথে হচ্ছে আমাদের পর্যায়কালে অর্ধেক সময় এবং বাক্য অর্ধেক সময় আমাদের বিপরীত দিকে কিন্তু একই পথে কিন্তু অতিক্রম করে এবং আমরা যে গিটারের কথা বলি গিটার গিটারে কি এই যে আমাদের স্ট্রিং থাকে গিটারের গিটারের দড়ি থাকে গিটারের দড়িকে আমরা যখন হাত দিয়ে এইভাবে নাড়াই নাড়াই রাইট বিভিন্ন দিকে ছড়াই বা হাত দিয়ে আমরা এটাকে কম্পিত করি তো এটার যে গতি এটাও কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি স্পন্দন গতি কারণ কি এটা এটাও কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের স্পন্দন গতির যে কন্ডিশন সেটা মেনে চলে আবার আমরা কম্পনশীল যে সুর সলাকা সেটার কথাও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের সেটাও কিন্তু আমাদের হচ্ছে স্পন্দন গতির একটা উদাহরণ সো এই বিষয়টা জানার পরে আমরা আরেকটা বিষয় লাস্টে জেনে নিব যে আমরা একেবারে লাস্টে আরেকটা বিষয় জেনে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কালিক পর্যায়বৃত্তি কাকে বলে বা টেম্পোরাল পিরিয়ডিসিটি বা কালিক পর্যায়বৃত্তি আমরা বেসিক্যালি যে কালিক পর্যায়বৃত্তি এবং স্থানিক পর্যায়বৃত্তি এই দুটা বিষয় হচ্ছে এই দুইটা বিষয় হচ্ছে আমাদের পর্যায়বৃত্তির দুটা স্টেপ পর্যায়বৃত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করি আমরা সাধারণত স্থানিক পর্যায়বৃত্তি কালিক স্থান পর্যায়বৃত্তি স্থানিক পর্যায়বৃত্তি কি স্থানিক পর্যায়বৃ
আমরা বলতে পারি স্পেশিয়াল স্পেশিয়াল পিওরিসিটি তো বেসিক্যালি স্পেশিয়াল পিওরিসিটি হচ্ছে কোন বস্তুর গতি যদি এমনভাবে পুনর্বৃত্ত হয় যে নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে একই দিক থেকে অতিক্রম করে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আমরা পিওরিক মোশন বা পর্যাবৃত্ত গতি সম্পর্কে যা জানছি সেই গতি সম্পূর্ণ যে পিওরিসিটিটা সেইটাই হচ্ছে আমাদের স্পেশিয়াল স্পেশিয়াল পিওরিসিটি বাট আমাদের কালিক পর্যাবৃত্তিটি একটু আলাদা সেটা হচ্ছে কি যে কোনো রাশি বা ফাংশনের মান কোনো রাশি বা ফাংশনের মান যদি এমন হয় যে নির্দিষ্ট সময় পর পর সেটি একই মান গ্রহণ করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মান চলে আসবে রাশি বা অর্থাৎ আমরা কোনো রাশি বা ফাংশনের কথা বলতেছি আমরা এখানে মান নিয়ে কথা বলবো যখন আমরা কালিক পর্যাবৃত্তি বা টেম্পোরাল টেম্পোরাল পিওরিসিটির কথা বলি তখন হচ্ছে আমরা মান নিয়ে কথা বলি যে বেসিক্যালি যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সেটি কিন্তু একই মান গ্রহণ করে যেমন আমরা চিন্তা করি যে আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে প্রতি প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের ছাব্বিশে মার্চ আসে ছাব্বিশে মার্চ বা আমাদের কি আসে আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর আসে এই ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ গুলা কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেক বছর পর ঘুরে আসে আমাদের একই মান গ্রহণ করছে বা আমরা মান রিলেটেড এরকম যত উদাহরণ আমরা দিতে পারি আমি আবার বলছিলাম সকাল আটটায় কিন্তু আমাদের কলেজ বা সকাল নয়টায় আমাদের কলেজ হয় প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে সেটাও কিন্তু আমাদের একটা কালিক পর্যায়ভিত্ত অর্থাৎ আমার কোনো রাশি বা ফাংশনের মান যদি এমন হয় যে নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা সেই মানই গ্রহণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কালিক পর্যাবৃত্ত উদাহরণ বা টেম্পোরাল পিরিয়ডিসিটি সো এটা জানলে বেসিক্যালি আমরা পর্যাবৃত্ত গতি এবং আমরা স্পন্দন গতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম স্পন্দন গতিকে দোলন গতিও বলা হয় এবং আমরা জানলাম স্পন্দন গতিও এক ধরনের পর্যাবৃত্ত গতি